ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിലേക്കും സമൃദ്ധിയിലേക്കും ആരോഗ്യത്തിലേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു ചെല്ലാമെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാബു സാറിൻ്റെ എക്സൈസിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടി സാബു സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാബു സാർ ഓവർ ടു യു യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും പ്രഭാത വന്ദനം നേരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സസൈസ് നമുക്ക് പഞ്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ത്തില് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ വീട് കൂട്ടി കൂട്ടി വരാം അകം കൂടി കൂടി വരാം ഈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും സൈഡ് മാറാം കൈയുടെ ബാക്കി അടിക്കില്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മാക്സിമം നമുക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യാം മാക്സിമം പവർ കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യാം കൈ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാക്സിമം പവർ ചെയ്യാം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാക്സിമം പവർ കൊടുക്കും 
എത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം അത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ കേസിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് അതുപോലെ കയ്യിലെ മാക്സിമം പവർ കൂടും കൈ ക്രോസ് ചെയ്ത് റബ് ചെയ്യുക പെരലുകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് റബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കരാട്ടെ ചോപ്സ് റബ് ചെയ്യാം ഇത് റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലും കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് റബ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സൈഡും കൂടെ കാലിൻ്റെ സൈഡിലും കൂടെ ചേർത്ത് റബ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് എനർജി കിട്ടും കൈ റബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ വെള്ള ഭാഗങ്ങൾ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് റബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും ടാപ്പിംഗ് കരാട്ടെ ചോപ്സ് കൈയുടെ എഡ്ജ് റബ് ചെയ്യുക എഡ്ജ് ഇരുപതൊക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം ചേർത്ത് നല്ലോണം നല്ലോണം റബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ചൂട് ആ എനർജി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തും കഴുത്തിലും ചെവിയിലും എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം മുഖമെല്ലാം ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക ചെവിയുടെ ഭാഗം ചെവിയുടെ പുറകിൽ കഴുത്ത് കൈയുടെ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് റബ് ചെയ്ത് വിടാം എല്ലാ ഭാഗവും എല്ലായിടത്തും ആ ചൂടത്തെ കഴുത്തിലും ചെവിയിലും നമുക്ക് നെക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം നെക്ക് എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞവർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കഴുത്ത് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ത്രീ ടൈംസ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കഴുത്ത് മുകളിലേക്കും തവിട്ടും 
വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ജെന്റിൽ ആയിട്ട് ടോപ്പ് ഡൗൺ ടോപ്പ് കഴുത്ത ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം ഷോൾഡറിലേക്ക് ശരിച്ചു ഈ കണ്ണിന്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും കണ്ണിന്റെ മുഖം തിരിക്കാതെ തന്നെ മാക്സിമം കണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക മാക്സിമം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മാറി മാറി ട്വന്റി ടൈംസ് വരെ ചെയ്യാം കണ്ണിന് ആയാസം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാം കോർണർ സൈഡിലേക്ക് മുകളിലേക്കും താഴോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം സൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ണ ചിമ്മി കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ റൈറ്റ് കോർണർ ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ടോ തിരിച്ചു റൈറ്റ് കോർണർ അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഡൗൺ ഇതായി മുകളിലേക്കും താഴോട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുക മാക്സിമം മുകളിലേക്ക് മാക്സിമം താഴോട്ട് കഴുത്ത് തല അനങ്ങാതെ മാക്സിമം മുകളിലേക്ക് മാക്സിമം താഴോട്ട് ഇത് കണ്ണിന്റെ ബോർഡ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറ്റുന്ന മാക്സിമം അളവിൽ എല്ലാവരും ടെൻ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴൊക്കെ ഫ്രീ ആയി സമയം കിട്ടുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ബോധപൂർവം ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കോയിസ് ആൻഡ് ഇക്കോയിക്കോസ് ഡയറക്ഷനിൽ മാക്സിമം സർക്കിൾ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവരിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ആ ചുണ്ടുവരലിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് നോക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ചുണ്ടുവരൽ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോക്കസ് കടന്നു വരട്ടെ ഇത് കണ്ണ് നമ്മൾ വിരല് കൊണ്ട് അടച്ചു ഇരിക്കുക രണ്ട് വിരല് കൊണ്ട് അടച്ചു ഇരിക്കുക കൃഷ്ണമണി വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും പതുക്കൽ ഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫീലിങ് കൃത്യമായിട്ട് വരത്തക്ക ഇത് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് പ്രസിദ്ധിക്കും നമ്മുടെ രണ്ട് തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മാറി മാറി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാറി മാറി ടച്ച് ചെയ്യുക മുഖത്തിന്റെ മൈക്രോ എക്സസൈസും കൂടെ ആന്റി ഏജിങ് തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ എക്സസൈസ് കൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് നമ്മുടെ പുരിക പുരികത്തിന്റെ ആ സൈഡിലുള്ള ചെറിയ മസാജ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ആ പോയിന്റ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡ്ജിലേക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് വിടുക പറ്റുമെങ്കിൽ വരൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരൽ മടക്കുകയും ചെയ്യാം 
റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മുക്കിൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മസാജ് ചെയ്യുക എല്ലാം പ്രഷർ പോയിന്റ്സുകളാണ് കണ്ണിൻ്റെ ആയാസകരമായ യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടാപ്പിംഗ് പോയിന്റ്സുകളാണ് അതെല്ലാം അടുത്തായി നമ്മുടെ കവിളിന് ചുറ്റും മുഖത്തിന്റെ മൂക്കിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ജോസ് കണ്ണിന് താഴോട്ട് ചിക്കിന സൈഡിലേക്ക് ഇല്ല സൈഡ് വശത്തേക്ക് നെറ്റിയുടെ നെറ്റിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ വരലുകൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ മടക്കി പിടിച്ച് എല്ലാ എഡ്ജിലേക്ക് എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ റിങ്കിൾസ് ഇതിലുള്ള ചുളിവുകളൊക്കെ പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ അഭാവമാണ് പലപ്പോഴും തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാഗ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ മസാജ് പറ്റു മേഖല എണ്ണയും കൂടെ സ്വൽപ്പം ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വാഗസ് നിർവിനെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വളരെ ആക്ടീവായിട്ടുള്ള ഒക്കൽ കൊടിനെയും നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മുക്കിന്റെ പാലത്തിലേക്ക് വരല് കൊണ്ടോ മുട്ട് കൊണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ബ്രീത്തിംഗ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് അലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എക്സസൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ദിനേശ് സാർ പ്ലീസ് താങ്ക് യു സബ് സാർ താങ്ക് യു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ബോഡിയൊക്കെ എനർജൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിലിരിക്കാം എന്നും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്ന് തവണ ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് മൂന്ന് തവണ അഞ്ച് തവണ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാം ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി പോസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് എടുക്കാം ബാക്ക് ബോൺ സ്ട്രേറ്റ് ശിരസ് സ്ട്രേറ്റ് മാക്സിമം ഇൻഹേൽ ചെയ്യാം ഇൻഹേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക്ക് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ചെസ്റ്റ് ഫില്ലാവുന്നു ഷോൾഡർ ഫില്ലാവുന്നു ആ രീതിയിൽ ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ശക്തിയും നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു അത് നമ്മളെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു അതേ ഫീലോടെ ഒട്ടും ശബ്ദമില്ലാതെ ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യാം മുദ്ര ധ്യാൻ മുദ്രയിൽ കൈകൾ വയ്ക്കാം ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ലങ്സ് മുഴുവനായിട്ട് കാലിയാക്കിയിട്ട് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം മുഖത്ത് ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് നോർമൽ ബ്രത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത എക്സൈസ് കബാൽ ബാത്തി ലങ്സ് വയറ് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് നന്നായിട്ട് ഫോഴ്സിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ചെറിയ ശബ്ദം വരും ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് അത
ഒരേ സമയം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഈ ഒരു ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്വാസം പുറത്തു പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആ സ്റ്റെപ്സ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് പത്തെണ്ണത്തിൽ തുടങ്ങി ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും ഇവിടെ സമയമില്ലാത്ത കാരണം പത്തോ ഇരുപതോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും ലങ്സിൻ്റെ ശേഷി കൂട്ടാൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റപ്പ് ആക്കാനും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നോർമൽ ബ്രീത്തിലേക്ക് വരാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് വരലുകൾ മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കാം തള്ള വരല് കൊണ്ട് വലത് മൂക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യുന്നു ഒട്ടും ശബ്ദമില്ലാതെ സാവധാനം ആ എനർജി മുഴുവൻ നിറയുന്ന ഫീലോട് കൂടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടത് മൂക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലത് മൂക്കിലൂടെ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു തുടക്കം ഇടതിലൂടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇടതിലൂടെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒരു കയ്യിൽ ധ്യാൻ മുദ്ര പിടിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ വൃത്തിയിലേക്ക് വരാം അടുത്ത എക്സൈസ് ചെവി തള്ളവരൽ കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ചൂണ്ടുവല പുരുകത്തിന് മുകളിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പരമാവധി ബ്രീത്തിൻ സെയിം പ്രൊസീജർ നന്നായിട്ട് ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യാം എനർജി നിറയാണ് ആ എനർജി നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു വണ്ടിൻ്റെ മൂളൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രകാശം പോലെ ആ മൂളലായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും തലച്ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് കറങ്ങുക അവസാനം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭാഗം ആ സെൻ്റർ ടോപ്പ് പോയിൻറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ വണ്ടിൻ്റെ മൂളലാൽ ആ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് നോർമൽ ബ്രീത്തിലേക്ക് വരാം ശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നോർമൽ ശ്വാസത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാം ശരീരം വളരെ 
സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ബാക്ക് ബോൺ ശിരസ് എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാം കഴുത്തൊരിക്കലും കുനിയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ചെറിയൊരു അവയർനെസ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ബ്രീത്തിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം നോർമൽ ബ്രീത്ത് എനർജി നിറയുന്നു മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കാം രണ്ട് കണ്ണുകളും റിലാക്സ് ആയിരിക്കുന്നു ചെവികൾ റിലാക്സ് ആവുന്നു ശിരസ് റിലാക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഖത്തെ മാംസപേശികളെല്ലാം റിലാക്സ് ആവുന്നു കഴുത്തിലെ മാംസപേശികൾ ചെസ്റ്റ് ബാക്ക് ബോൺ അബ്ഡമൻ ഇരു കൈകളും ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയിട്ട് റിലാക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈകളുടെ ജോയിൻസ് ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം യുവർ ബട്ടക്സിസ് റിലാക്സിങ് യുവർ ബോ തൈ മസിൽസ് നീ ജോയിൻസ് കാൽപാദം മസിൽസ് ജോയിൻസ് വിരലുകൾ എല്ലാം റിലാക്സ് ആവുന്നു your total body is relaxing your internal organs are also relaxing your brain your head your lungs your kidneys digestive system elam relax aao ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെൽസും റിലാക്സ് ആയി ശാന്തിയും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുന്നു പതുക്കെ ശ്രദ്ധ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇരുപുരുകങ്ങൾക്കും നടുവിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം ചെറിയൊരു നക്ഷത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാം ആ പ്രകാശത്തെ ആസ്വദിക്കുക ആ പ്രകാശം നെറ്റിത്തടത്തിൽ ശിരസിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ വ്യാപിക്കുകയാണ് അത് താഴോട്ട് ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് പറന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സെയിം ടൈം യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് പീസ് 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 പുതിയൊരു ശക്തിയോടു കൂടി നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് മുകളിലോട്ട് നീലാകാശത്തിലൂടെ യു ആർ ഗോയിങ് എബോ 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 ഭൂമിയുടെ പച്ചപ്പും സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മറികടന്നു കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരം കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെ ആകെ പ്രകാശം മാത്രം എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈൻ പ്ലേസ് ഒരു സംഗീതം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം അങ്ങ് ദൂരെ ഉദയ സൂര്യനെ പോലെ ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തെ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ നിന്ന് 
ഇളം മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കലർന്ന ആ പ്രഭാത കിരണങ്ങളെ പോലുള്ള ആ പ്രകാശം നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ തീവ്രതയോടുകൂടി ആ പ്രകാശം നമ്മളിൽ നിറയുകയാണ് സെയിം ടൈം യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് പീസ് 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 ഹാപ്പിനെസ് ലവ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ് ആ എനർജി ശരീരത്തിൽ ഓരോ സെൽസിലും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ശാന്തി സന്തോഷം ആരോഗ്യം കരുത്ത് ശക്തി നമ്മളിൽ ഓരോ സെൽസിലും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആ ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഓരോ സെൽസും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ എനർജിയായിട്ട് പരമാവധി ആ എനർജി സ്വീകരിക്കുക പീസ് പ്യൂരിറ്റി ലവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് നോളജ് അറിവ് ശക്തി ശാന്തി സന്തോഷം സ്നേഹം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിലേക്ക് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നാം ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളോട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ആവിയായി പുകയായി നമ്മളിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം വിട്ടകലുകയാണ് അതിനൊന്നും ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ മനസ്സിൽ ഇനി സ്ഥാനമില്ല പകരം ആ പുതുശക്തി മാത്രം മതി നമുക്ക് പരമാവധി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ശാന്തി സന്തോഷം ശക്തി അറിവ് കരുത്ത് നമ്മളൊരു പുതിയ വ്യക്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പീസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ലവ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും ആ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് ഫോർ ദിസ് പ്ലസ് ലൈഫ് എൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി എൻ്റെ കുടുംബം കൂട്ടുകാർ വീട്ടുകാർ സഹപ്രവർത്തകർ വീട് മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സിനും നന്ദി താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് കുറച്ച് നേരം മൗനമായി ആ ശക്തിയോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങളും ആ ശക്തിയും മാത്രം പരമാവധി എനർജി അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരികെ യാത്ര ആരംഭിക്കാം മാക്സിമം എനർജി പീസ് ലവ് സ്ട്രെങ്ത് നോളജ് എല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഗോഡ് താങ്ക് യു ഗോഡ് താങ്ക് യു ഗോഡ് 
പുതിയൊരു ശക്തിയായി പുതിയൊരു വ്യക്തിയായി ശക്തിയും ശാന്തിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായി നമ്മൾ തിരികെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് താഴോട്ട് നീലാകാശത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ താഴോട്ട് എവിടെയാണോ നാം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി ശരീരത്തിൽ ഓരോ കോശവും തുടിക്കുന്നത് ആ പുതിയ ശക്തിയാണ് പീസ് ലവ് ഹാപ്പിനെസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് നോളജ് അറിവും ശാന്തിയും സന്തോഷവും കരുത്തും മാത്രമാണ് എന്നിലുള്ളത് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാ സഹജീവികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക കൊടുക്കുക വലത് കൈ നെഞ്ചിലൊന്ന് വയ്ക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി അതൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റു സഹജീവികൾ അവർക്കെല്ലാം ഇതേ സന്തോഷവും ശാന്തിയും ശക്തിയും അറിവും മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുക താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ പതുക്കെ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ തുറക്കാം കൈകൾ പരസ്പരം ഒന്ന് ഉറസാം ആ പുതിയ ശക്തി മുഖത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷ ആ സൈലൻസിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഓവർ ടു യു സായ് സർ സായ് സർ മ്യൂട്ടാൺ താങ്ക് യു വിനയ് സർ ദിനേശ് സാർക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാം മനസ്സ് കൊണ്ട് പറയാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അതിമനോഹരമായ ഒരു മനോഹരമായ എല്ലാവർക്കും അത്ര മനോഹരമായ ഒരു ദിനമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ ദിവസം ഈ ദിവസം നമുക്ക് സ്നേഹവും സന്തോഷവും നമ്മളിൽ നിന്ന് നിരന്തരം പ്രസരണം ചെയ്യുകയാണ് ഹാപ്പിനെസ്സും ലവും എനർജിയും നിരന്തരം പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ പ്രസരണം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള എനർജിയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് വല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലവ്ബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് I am so happy. അത്രയ്ക്ക് ആനന്ദത്തിലാണ് ഞാൻ നെയ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൈകാരികമായി ഞാൻ കൂടുതൽ കരുത്ത് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ ഇമോഷൻസും എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈകാരിക ക്ഷമതയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളിലേക്കും ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് യുനീക്ക് ആയൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പവർഫുൾ ആയ എനർജറ്റിക് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എനർജൈസ്ഡ് ആയതിന് 
പവർഫുൾ ആയതിന് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെയും ആ ഗോഡിനെയും നാം ആദരിക്കുന്നു മാനസിക ഉല്ലാസം എന്നിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനസിക ഉല്ലാസം എന്നിലേക്ക് ഒഴുകി ഒഴുകി വരികയാണ് ഒരു നദി ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ മാനസികമായ ഉല്ലാസം എന്നിലേക്ക് ഒഴുകി ഒഴുകി പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴുകി വരികയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യക്തികള് അവസരങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങള് സമ്പത്ത് ഇവയെല്ലാം എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഞാൻ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും ഞാൻ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ഞാൻ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ആ അൺലിമിറ്റഡ് പവർ ഞാൻ നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വളരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നു ആവശ്യമുള്ള ചിന്തകളാണ് എന്റെ ലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ആം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ തോട്ട്സ് എല്ലാ ചിന്തകളെയും എനിക്ക് കീഴടക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻ എവ്രി വേ ഇൻ ഡേ ബൈ ഡേ ഇൻ എവ്രി വേ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഡേ ബൈ ഡേ ഇൻ എവ്രി വേ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ സ്വയം നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ പുതിയ വ്യക്തിയായി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ കിയറിംഗ് മീ ആൻഡ് ഓവർ ടു യു സാബ് സാർ ഫോർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെഷൻ താങ്ക് യു സൈ സാർ ബ്ലെസ്സിങ്സിന്റെ ഒരു കലവറയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നന്ദി പറയാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും നമ്മൾ കാണുന്നു ആരോടൊക്കെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ ബുക്കുകൾ എടുക്കുക ഒരു പത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ ഒരു പത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആൾവൈറ്റി ഗോഡിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ച ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിസ്വാർത്ഥമായി നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കലവറ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ആ ഭൗമമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ പ്രകടനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുറന്ന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ബൈറ്റി ഫോർ വി ആർ ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അടുത്തതായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ നമ്മുടെ മക്കൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റിലേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആസ് എ ഫാമിലി വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്ണർ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർക്കാം പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ആളുകളുടെ പേരെഴുതാം കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണമായി നമുക്ക് അവർക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ടീച്ചേഴ്സ് അവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ വെൽവിഷേഴ്സ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വെൽവിഷേഴ്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ സമയം ആശാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തിനിരുത്തിയ 
ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ അവസ്ഥ വരെ എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പാദത്തിൽ നമുക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി നൽകാം അവരുടെ ആ ജീവിതത്തിന് നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച അറിവുകളെ നമ്മൾ നമ്മളായി മാറിയതിനെ ഒക്കെ ഓർക്കാം അവരുടെ ഒക്കെ മുഖമൊന്ന് മനസ്സിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മുഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലില്ലാത്തവരെ ഹൃദയത്തിലൂടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കാണാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് മഹത്തായ ഒരു ദാനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഷ്യസ് ആയി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോധപൂർവം സ്വീകരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അനേകം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് വിഷയലിപ്തമാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ശരീരം അതിലേക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും വലിച്ചു കയറ്റില്ല അത് അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല എന്ന് ബോധപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭക്ഷണം ഫുഡ് ഹെൽത്തി അതുപോലെ ഹെൽത്തി ഫുഡും അതുപോലെ ഹെൽത്തും ഫുഡ് ഹെൽത്തിനെയും നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അരക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കി അരക്കുകയോ നട്ടു അരക്കുകയോ അത് നനച്ചു അരക്കുകയോ അത് പരിപാലിച്ചു പലവരുടെ കയ്യിലൂടെ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു സമയം സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ അനേകം ഫുഡുകൾ നമുക്ക് അവരെ എല്ലാവരെയും ഓർക്കാം ആ വന്ന ചാനലുകൾ ആദ്യമായി ആ വിത്ത് ഒഴിച്ചിടുന്ന ആ വ്യക്തിയെ ആ കർഷകനെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അവർ പോലും അറിയാതെ അവരുടെ ആ പ്രയത്ന ഫലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അത് ആരോഗ്യമായി അത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നന്ദി പറയാം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ഓരോന്നും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പലതും വേസ്റ്റ് ആക്കാറ് പോലും അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല അവർ പട്ടിണിയായിരിക്കാം നമുക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം അവരെ ഒന്ന് സ്മരിക്കാം അവർക്കൊരു നന്ദി പറയാം അവരുടെ ആ പ്രയത്നത്തിന് ഓൾമൈറ്റി ഗോഡിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള നല്ലതും ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അത് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ഭയപ്പെടാതെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത ഒരു അവസരം നമുക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടാകട്ടെ ഉള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും അവർ തിരിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ വാക്കാണെങ്കിലും നോട്ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലോടലാണെങ്കിലും എല്ലാം അത് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപ്രദമാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് അവരോട് നന്ദി പറയാം ദൈവികമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയ ദാനമാണ് നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയും മന മനസ്സിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ ജോലിയും ആ ജോലിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളും അവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ ബോസും നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സും നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന ആ ഔദ്യോഗിക മണ്ഡലത്തെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും നന്ദി പറയാനുള്ള ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അന്നമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ അവിടെ നേടിയെടുത്തത് അതിനുള്ള അനുകൂലതയാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് ആ സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം ഇനിയും കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി തരുവാൻ സഹായിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും നമ്മുടെ പെട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന നമുക്കറിയാം ഓക്സിറ്റോസിനും ഡോപ്പമൈനും സെറട്ടോണിനും ഒക്കെ നൽകാൻ ശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ പെട്ടി പെട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മുടെ 
വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തിയിട്ടുള്ള ചെടികളെ നമുക്ക് പച്ചപ്പ് തരുന്ന പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ വരദാനത്തെയും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സേവിങ്സ് ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയായി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാകും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തരാൻ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ വിനിയോഗിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അല്പമൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾക്കിടയായി വരുന്നതിനോട് നന്ദിയോടെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാം ഒരു പക്ഷെ തരുന്ന സോഴ്സ് അതിനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇല്ലായ്മയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അനേകർ ഒരു വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ നൂറ് പേർ കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രതിഫലവുമില്ലാതെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഫ്രഷ് എയർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ കോശങ്ങളെ കോശങ്ങളാക്കി നിലനിർത്തുന്ന ഫ്രഷ് എയർ ശുദ്ധവായു നന്ദിയുടെ ഓർക്കം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വരദാനമായ ഓർക്കം ധരിക്കുന്ന അസുലഭമായ നിധിയെ ഓർക്കാം ക്ലീൻ വാട്ടർ നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം ശുദ്ധമായ വെള്ളം പലപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന വെള്ളം എല്ലാം ശുദ്ധമല്ലാതായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ വിവേകത്തോടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ അസുലഭമായ സാധ്യതകളെ നമുക്ക് നന്ദിയോട് ഓർക്കാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് ഇതിനെ സജ്ജരാക്കിയവരെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും നൽകുന്ന സാഹചര്യം എല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ഈ ചലഞ്ചസിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പക്ഷെ വ്യക്തികളാകാം നമ്മളെ തന്നെ ബുദ്ധിയാകാം നമ്മുടെ വിവേചന ശക്തിയാകാം ഈ ചലഞ്ചസിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളെ നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറീസ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കി നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ സെൽഫിനെ ഉയർത്തുന്നു നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ഉയർത്തുന്നു നമ്മളുള്ള സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകത്തെ ശക്തിയോടെ നിലനിർത്തുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറീസ് ഇത് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം മോശമായ മെമ്മറീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാം കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നന്ദി പറയേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യൂഡ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സന്തോഷത്തോടെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഹൃദയം തുറന്ന് നന്ദി പറയുക ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാകട്ടെ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എല്ലാവരുടെയും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി സമീപിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ദിനേശ് സാർ താങ്ക് യു സബ് സാർ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് Yes, sir, Shroff, sir, Elia, ma'am, ma'am, Brindha, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Thank Good morning. you. Jilo, ma'am, Jagadhi, ma'am, Indra Devi, ma'am, Kaumudhi, ma'am, Rajan, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. All of us, 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 എല്ലാരും കേൾക്കാൻ റെഡി ആണോ ആ വില്ലൻ ആരാണെന്ന് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ ആരാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് തട്ടിപ്പറപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തട്ടിയെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാം ഞാനൊരു ഇന്നലെ സാബു സാർ ഒരു പിക്ചർ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു ഒറ്റ പിക്ചർ ഉള്ളു അതിനു മുന്നേ പി പി ടി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണടക്കണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പോകുള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം എടുക്കാൻ പോകുള്ള പിക്ചർ ഒന്ന് കാണണം ഓക്കെ റെഡി ആണോ കണ്ണടച്ചോ ക്ലോസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ഇനി കണ്ണുകൾ തുറക്കാം നന്നായിട്ട് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും എന്തായിരുന്നു ആ പിക്ചറില് എല്ലാരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ രണ്ടാ ആൾക്കാര് ഒരാള് വീണ വായിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ഒരാള് തലയിൽ ഒരു തുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡില് ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി മനസ്സി
ഒരൊറ്റ പിക്ചറാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പല ആളുകളും കണ്ടത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ചില ആളുകൾ രണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടു ചില ആളുകൾ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഒരാൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ പരസ്പരം മുഖത്തോട് പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പൻ അമ്മയമ്മയും കണ്ടു ഒരേ ഡാറ്റ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പെർസെപ്ഷൻ ഈ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാജിക് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യത്തെ പല രീതിയിലാണ് ആളുകൾ കാണുന്നതും ഉള്ളിൽ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നു റിയാലിറ്റി ആകാം അതെന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അകന്നുള്ള ഒരു തലവുമാകാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ലോകത്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ചില ആളുകളെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ചില ആളുകളെ ഒരേ ലോകത്ത് ഒരേ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെ അവർ ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നു ചില ആളുകളാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും ദുഃഖത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഏറ്റവും വിഷമായിട്ട് ഏറ്റവും ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായിട്ട് അവർ മാറുന്നതും ഇതേ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് മുന്നിലിരുന്ന കാഴ്ചയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് കാരണം സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇന്ന് ഈ ആറ് പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പലതരം അപകടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നല്ല നല്ല ആളുകളെ പരിചയപ്പെട്ടുണ്ടാവും നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളോടെ കടന്നു പോയത് ഈ എത്ര ഡാറ്റ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡാറ്റ ബാങ്കിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സഫറിങ്ങിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മൈൻഡ് ഈ മൈൻഡിനെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്നു അത് കഴിയാത്തവർ വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിലേക്ക് വിധിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിധിയെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലേക്കും തള്ളി വിടാണ് ഞാനൊരു കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രഭു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്വത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വലിയ രാജകുടുംബത്തിലെ മെമ്പറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരുപാട് കൃഷിയുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസ് അവിടെ പത്ത് വേലക്കാരുണ്ട് ഈ വേലക്കാരെ നോക്കാൻ ഒരു കാര്യസ്ഥനും ഉണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളൊരു ഫാം ഹൗസ് ഈ ഫാം ഹൗസിലാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുക ജോലി ചെയ്ത് ടയേർഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും വേലക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അവർ വരുന്നു കാപ്പി ചായ എല്ലാം കൊടുക്കും ഇയാൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ തലവേദനയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തലവേദനിച്ചിട്ട് വലിയ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കരസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ട് കരസ്ഥൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റേ വേലക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സൂചന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയൂ സാറേ അപ്പോൾ കരസ്ഥൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കി സാറെ എൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മരുന്നുണ്ട് വേണോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ കള്ളത്തരം പ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി ഇവരെന്തോ മോശം മരുന്നാണ് എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മരുന്നൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പ്രഭു പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഓവർലോഡാണ് പുള്ളി പിറ്റേ ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാ തലവേദന അപ്പം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ക
നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനും വേലക്കാരെല്ലാം കൂടി ആ ചെറിയ മരുന്ന് രണ്ട് ഔൺസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊഴിച്ചു അദ്ദേഹം സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിച്ചു നല്ല സുഖമായിട്ട് അദ്ദേഹം കിടന്നു നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി രാവിലെ ആ വേലക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് കരസ്ഥനെ വിളിച്ച് പറയാണ് നീ തന്ന മരുന്ന് സൂപ്പറാട്ടോ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മരുന്ന് സൂപ്പറായിരുന്നു കുടിച്ചപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഈ മരുന്ന് പല ആളുകളും കുടിക്കാറുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തലവേദനയും ടെൻഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മരുന്ന് എടുക്കും മരുന്ന് കുടിക്കുന്നു സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു സുഖം അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും അദ്ദേഹം മരുന്ന് കുടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വേലക്കാർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കാര്യസ്ഥനൊപ്പം കൂടുന്നു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു കുടിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ മരുന്നിൽ മാത്രമായി മരുന്നടിക്കുക സുഖിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക ജോലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി ആരോഗ്യം നശിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹം മരുന്നടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ വേലക്കാരായി വീടിൻ്റെ ഈ ആ ഫാം ഹൗസിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ അവർ അവരെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു പാർട്ടി നടത്തുന്നു അവർ മരുന്നടിക്കുന്നു കാര്യസ്ഥനും കൂടി ഫുൾ പാർട്ടിയാണ് ഇതൊന്നും ഈ വ്യക്തി വ്യക്തി അറിയുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമില്ല ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേലക്കാരൻ മരുന്ന് കൊടുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വല്ലാത്ത ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു അദ്ദേഹം പോയി കിടന്നുറങ്ങുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല വല്ലാത്ത ബഹളം ആ പ്ര ഫാം ഹൗസിൽ ആകെ പാട്ടും ഡാൻസൊക്കെ ഇത് എൻ്റെ വീട് തന്നെ അല്ലേ എൻ്റെ ഫാം ഹൗസ് അല്ലേ ഇത്രയും ബഹളം എങ്ങനെ എന്താ വന്നത് അദ്ദേഹം പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ വേലക്കാരും കാര്യസ്ഥനും എല്ലാം കൂടി അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വലിയ വലിയ ആളുകൾ പ്രഭുക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ചേരലൊക്കെ ഇരുന്ന് അവർ തുള്ളി ചാടി കളിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്നാണ് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ഫാം ഹൗസിൽ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ട ഞാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ എന്ന ആളുകൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഇത്രയും മോശമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വേലക്കാരും കാര്യസ്ഥനും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന വലിയ ഡബിൾ ബാരൽ ഗണ്ണായിട്ട് വരികയാണ് രണ്ട് വെടിയുണ്ട് പൊട്ടിച്ചു വെടി പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കാര്യസ്ഥനും വേലക്കാർക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലായി സംഭവം പ്രശ്നമായത് അദ്ദേഹം അവരെല്ലാം നേരിട്ട് വന്ന് ഇയാളുടെ മു മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി പ്രഭു ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം അദ്ദേഹം ബാക്കി പത്ത് വേലക്കാരോട് അവിടെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞ് കാര്യസ്ഥനോട് മുട്ടുകാലമ്മ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു കാര്യസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കാര്യസ്ഥനാണ് എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നിനക്ക് അതിനാണ് ഈ പത്ത് വേലക്കാരെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് വേലക്കാരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി നട നടത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് നിൻ്റെ ധർമ്മം അതാണ് നീ മറന്നത് നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ കരസ്ഥൻ വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഫൈനൽ വാർണിംഗ് ആണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ മരുന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു ആ കാര്യസ്ഥനും വേലക്കാരും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കൊടുത്ത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ജോലിയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കഥ ഇവിടെ തീരുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കഥ ഒരിക്കലും തീരുന്നുമില്ല കാരണം ആരാണ് ആ കാര്യസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ആ പ്രഭു ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗസ് കിട്ടിയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ശരീരാണ് നമ്മളുടെ ശരീരാണ് ആ ഫാം ഹൗസ് മൈൻഡ് ആണ് ആ കാര്യസ്ഥൻ ആ കാര്യസ്ഥൻ ആ പ്രഭു ആ പ്രഭുവിന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധം കെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അങ്ങോട്ട് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കാര്
ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എപ്പോൾ കാര്യസ്ഥനെ വരച്ചവരയിൽ നിർത്താൻ ആ പ്രഭുവിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യസ്ഥം പറയുന്ന വേലക്കാർ കേൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കേൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പവർ വേണ്ടത് മൈൻഡിനാണ് ഇത് തന്നെ എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകന്മാരും സോക്രട്ടിസ് ആയിക്കോട്ടെ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ യൂറോപ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യൻ ആയിക്കോട്ടെ അറബിക് ആയിക്കോട്ടെ ചൈനീസ് ആയിക്കോട്ടെ കൺഫ്യൂഷ്യസ് ആയിക്കോട്ടെ ബുദ്ധിസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ കീഴടക്കി നിങ്ങളുടെ വേലക്കാരെ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേലക്കാർ തരുന്ന മരുന്നും പ്രശ്നങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പോകും ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇഫ് യു കാൻ കൺട്രോൾ യുവർ മൈൻഡ് യു കാൻ കൺട്രോൾ യുവർ ലൈഫ് ബുദ്ധം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് തന്നെ പറയുന്നു ഫോർ ഹിം ഹു ആസ് കൺകേഡ് ദ മൈൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ബട്ട് ഫോർ വൺ ഹു ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു ഡു സോ ഈസ് മൈൻഡ് വിൽ റിമൈൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എനിമി ആരാണോ മനസ്സിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണ് അത് കഴിയാത്തവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് ആ കാര്യസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈൻഡ് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്നതാണ് വലിയൊരു ചോദ്യം ഇത് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പലർക്കും കഴിയുന്നുമില്ല അത് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഉള്ള ആ ശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാര്യമുണ്ട് ആ ചെ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഊവാ മൈ ആരാണ് ഞാനെന്ന് നമുക്കറിയുന്നില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയായിട്ട് ഒരുപാട് ചിന്തകന്മാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് നമ്മൾ തെറ്റിതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും നമ്മുടെ ലോകവും വളരെ ചെറുതായിട്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് ആകെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ബന്ധങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ പേരൻസ് നമ്മുടെ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ കല്യാണം വന്ന രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ആയ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പാർട്ണർ പിന്നെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോകം ചെറുതാവുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ശരീരം കേവലം ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതല്ലാതെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഒരു അത് അമൂല്യമായ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ഒരു എനർജി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ഒരുപാട് ശക്തിയും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ഒരുപാടുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കണം ആരാണ് ഞാൻ കേവലം ഒരു ശരീരമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ലിമിറ്റാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവിതം മൊത്തം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകളെയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും അവരിൽ നിന്നായിരിക്കും അതൊരു പ്രപഞ്ച നിയമമാണ് അപ്പം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണം നമ്മൾ വെറും ശരീരമാണോ അതോ ഒരു എനർജി ആണോ എന്ന് ശരീരത്തിനുപരി നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ എനർജി ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ആ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എനർജി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നാണ് എന്നിലും ഐശ്വര്യ മാമലും സുധാ മാമലും ഏലിയാമ മാമലും മോഹൻദാസാറോ എല്ലാം അര അതേ എനർജിയാണ് നമ്മളെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം
സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്കും സ്വന്തം ഭർത്താവിലും കുട്ടികൾക്കും മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സഫറിങ് മാത്രമാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരുപാട് ചിന്തകന്മാർ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് റിയൽ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മൈൻഡിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് പോയിൻ്റ് പറയാനുള്ളത് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ എടുക്കും താങ്ക് യു അവ്വാമായി എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അതിനുള്ളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉത്തരം തരാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനല്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എല്ലാം എവിടുന്നെങ്കിലും ക്യാപ്സ്യൂളായി നേടിക്കൊണ്ട് വളർച്ച നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചറും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ പവർഫുള്ളായ കുറച്ച് കുതിരകളെ കാണാം കുതിരയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കടിഞ്ഞാൾ കാണാം അതിനൊരു സാരഥി അത് രഥത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു സാരഥിയെ കാണാം പുറകിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും കാണാം വസ്ത്രം തൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഇതൊരു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥ പോലെ നമ്മുടെ ശക്തമായ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആ കുതിരകൾ ശക്തമായ അഞ്ച് കുതിരകളാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയാണ് ആ കുതിരകൾക്ക് പക്ഷെ ആ കുതിരകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന് പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കടിഞ്ഞാണില്ലേ കുതിരയെ നിർത്തുന്ന ആ കടിഞ്ഞാൻ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മനസ്സിലൊന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സൊന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുതിര കുതിരയുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുതിരയ്ക്ക് കാണുന്ന പാതയിലൂടെ കുതിര സഞ്ചരിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ പാതയിലൂടെ ഈ കുതിരയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കടമ എന്താണോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പാതയിലൂടെ ഈ ശക്തമായ കുതിരകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ് ഈ മനസ്സിൻ്റെ പുറകിലായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ബുദ്ധിക്കും പുറകിലായിട്ടാണ് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ തലത്തൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരേ എനർജി തന്നെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പാട്ടുകളായിട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ ആ രഥം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സുപ്പീരിയർ ആണ് മൈൻഡ് മൈൻഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് സുപ്പീരിയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പാട്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ പാട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സുപ്പീരിയർ ആണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഇതൊന്നും ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആശാന പിടിക്കണം ഇപ്പോൾ സായി സാറ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് സായി സാർ ഒരു കാര്യം നടത്തി തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ പിടിക്കണം സായി സാറിന് മുകളിലെ ആൾ പോയി പിടിക്കണം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനോടോ സംസാരിപ്പിക്കണം അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആളെ നമുക്ക് പിടിക്കാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതായത് ബുദ്ധി അറിവ് ഈ ബുദ്ധിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അറിവുകളാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ചില പുസ്തകങ്ങൾ ആളുകളെ തളർത്തിക്കളയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ സമയത്തൊക്കെ വായിച്ച് അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മൾക്ക് വരും അത് നമുക്ക് മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നല്ല വ്യക്തികൾ മഹത് വ്യക്തികൾ നല്ല ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നല്ല കൂട്ടായ്മകൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ല നല്ല അറിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവയർനെസ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ അവയർനെസ്സിലൂടെ മൈൻഡിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് എല്ലാം ഈ അവയർനെസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ആശാനുണ്ട്
പതാഞ്ജലി യോഗ സൂത്രയിൽ ശരിക്കും സെവൻത്ത് പൊസിഷനിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് എട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം ധ്യാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഹയർ പവറിലേക്കാണ് നമ്മളെത്തുന്നത് ഹയർ ഓർഡർ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു അതിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ വേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും മൈൻഡ് നമ്മുടെ പിടിവിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നേരം നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കണ്ണുകൾ തുറന്നു പിടിക്കുന്നു മാക്സിമം എനർജി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എനർജി എന്ന് അറിയുന്നു നമ്മളിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വിട്ടുപോകുന്നു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓൺലി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡായി അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതൊരുപാട് സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനാവശ്യമായ ഷോപ്പിംഗ് ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്ന ആളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും വാ 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 ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫുഡ് മോശം ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള ആളെ സമയത്ത് പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകളെ നമ്മൾ ഫൈറ്റിംഗ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടികൾ പരസ്പരം ഉറസിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാണ് മനോഹരമായ ആഘോഷിക്കേണ്ട ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി വേറൊരു സൃഷ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വേൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സൂചനകൾ നൽകി ഇത് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക നന്നായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ഹെൽത്തി ആൻഡ് പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യസ്ഥനെ നമ്മുടെ വരുതിക്ക് നമ്മൾ നിർത്തണം അതിന് പല മേഖലകളാകാം അറിവ് നേടാം സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മഹത് വ്യക്തികൾ ഗുരുക്കന്മാർ കൂടാതെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രേയേഴ്സ് റിച്വൽസ് ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ റിലീജിയസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മേഖലയും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മ മേഖല ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വല്ലാത്തൊരു തലത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയാണ് അത് നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈഗോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ വളരെ ഫോക്കസ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറ്റാനും ആ ഒരു കർമ്മത്തിന് കഴിയും ഈ മൂന്നും കൂടി കോമ്പിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് യോഗ മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മളിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മളെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയും അതിന് കഴിയട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ ബാക്കി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത സെഷനിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ആൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേണ്ട മാം അത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം മാമിന്റെ ഡാറ്റ ബാങ്ക് ആയിരിക്കില്ല എന്റെ ഡാറ്റ ബാങ്ക് പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ബാങ്ക് നല്ലത് കാണിക്കണോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു ദിനേഷ് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു അവയർനെസ് തങ്കളിൽ ഉണ്ടാക്കി ടാസ്ക് ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ അത് എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും എന്ത് പ്രലോഭനം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും വിവേകിയായിട്ട് ബുദ്ധിയേനെയും അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ എനർജിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് അതിന് ആ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ണടച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ
തേർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തരുന്ന റിസൾട്ട് ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പോലെ നല്ല ഒരു പാതയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുതിരേനെ ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ട പാതയിലേക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് മൊത്തം ഇന്നല്ല ഇന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിന്തയാണ് സമ്മാനിച്ചത് നാളെ നമ്മൾ അല്ല ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർ പറഞ്ഞ ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവയർ ആവാം അങ്ങനെ അവയർ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും അത് നമുക്ക് ഇന്ന് തൊട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എ ഗുഡ് സെഷൻ പിന്നെ അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാല് നാലോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നല്ല പങ്കാളിത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സമയം ആറ് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ സർ സാബു സർ ഒരുപാട് നന്ദി നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു അപ്പൊ താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി താങ്ക് യു പറഞ്ഞു ജ്യോതി സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവരിബഡി താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ബൈ ബൈ എങ്ങനെ കമന്റ്സ് ഓ എങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കേ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ഓക്കേ